With a countdown underway to this weekend's election in Brazil, the rival candidates have been making their final pleas to voters. Former President Luiz Inácio Lula da Silva calling on his supporters not to be complacent, despite leading all the polls by a wide margin. Estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só um tiquinho. Nesses poucos dias que restam, é preciso trabalhar para conquistar o voto de todas e de todos. President Jair Bolsonaro is seeking votes wherever he can find them, including at the rodeo. In the midst of Brazil's political battlefield, the country's evangelical church is seen as key by both contenders. In 2019, Mr Bolsonaro gained power thanks to the church's support, and once again he's turning to the evangelicals as he seeks a second term. The right-wing leader has his supporters in the church. Some prepared to attack the president's rival on Mr Bolsonaro's behalf. É o Luinha Paz e Amor por fora e o Capeta por dentro. E quando de vez em quando esse Capeta vem para fora, aí meu amigo, aí opa, ele fica tão indignado. É, não tem que obedecer pastor, tem que enfrentar pastor. The attack has certainly angered Lula, Brazil's former president, not prepared to turn the other cheek in this case. Eu admito. Um ser humano normal mentir, mas não é aceitável um pastor que diz que fala em nome de Deus mentir. Ninguém pode mentir em nome de Deus. Evangelism has grown rapidly in Brazil in recent years, with one third of the population now part of the church. As the election draws closer, the evangelical church could prove to be the difference between Brazil's presidential rivals. O fenômeno grande do crescimento dos evangélicos no país. O Brasil foi sempre um país muito católico, ou seja, cristão, mas há um movimento muito grande das igrejas evangélicas e alguns grupos evangélicos fizeram uma disputa de poder. Just whose prayers are answered will be known in a few days' time.